Welcome back once again to this channel. In this video, you are going to learn about the film Embrace of the Serpent, directed by Ciro Guerra. This is a text prescribed for Module 4 of New Literatures in English, the core textbook for the sixth semester B English students of Calicut University. My class is divided into five parts, as you always know. In this class, I'm going to tell you very in a structural format so that you can remember and write for the exam. First, we will discuss about the author in one minute, then we will move on to what is it. What is it means? Uh, uh, one or two sentence summary of the entire film. Then we will discuss about the major themes, very important part of it. Fourth, I'll give you a detailed summary. And finally, I'll help you to answer a few major questions. Are you ready? Before that, I want to thank you for being here with me in this video and giving me an opportunity to teach you. If you don't know me, my name is Pradeep Hariharan and I am here to share my knowledge in English literature and I share many contents related to how to improve your reading skills, your learning skills, even what you may call speaking and teaching skills in future. So if you resonate with me, please think of subscribing my channel. Having said that, let's jump in and see what this film is all about. So we start with the author, very simple. We have only two sentences to add. He's a Colombian writer and director. He has uh, directed 10 films and uh, he has written the story and screenplay for four or five of them. And uh, he, the prescribed film was released in the year 2015. It's an award-winning film. Now we move on to our important part, what is it? That is from then onwards our class starts. So we will start with the title, significance of the title. Embrace of the Serpent. Embrace in the Varna and Anartham. Embrace in the Varnal Punaruga, Alinganam Chiga and Nana. Embrace of the Serpent. Serpent in the Varnal will you sarpon. Sarpum in the Alinganam Chiga. Okay. Namely, the Rasha Alinganam and the Katerunda. It is not something good. So, Embrace of the Serpent means Sarpum Namla Punaruna, Vire Punaruna, the Neki Kolana. In a kill Apo, title then a Here, the title says how colonialism has killed a lot of native cultures like a serpent. More importantly, the image of serpent is taken from Bible. Bible Satan the serpent item, serpent Apo, Amazon is compared to the Garden of Edens. And uh, the colonizers are compared to Satan, who came, uh, what you may call, uh, initially like a serpent, then embraced and killed, destroyed everything. That's the title. This is the cinema. Actually, this film presents two journeys. Two journeys are the cinema. One is the one, one is the one, one is the one, one the one, one the one, one the the so, uh, the, the film presents two journeys made 30 years apart by the indigenous shaman Karama Kate. Correct pronunciation is not Karama Kate is spelling. Shaman is a mother of tribal people. Now, this is the end of the film. The end of the film is the the Karama Kate. And uh, the other one, senior. Prime or like Karamakati. Okay. Adiam were another Theo no very another German ethnographer. Rendam were in the Ivan and the very American botanist. Our characters in the period, Yana, location and characters on the Tarakur, other Adiam Padisal and Kipa Rishi Damatulu. Abridendu common eye to carry under. They are coming to find a plant, a sacred plant. Its name is Yakrona. Y A K R U N A. Apo either under the theme, Dendi Athragal. Indri and Ditan, Uri planted in Vendi, Renda Sametai Narthia, Renda Algal Narthunu, Avare Sahai Kindu, Uri tribal Alan. In location and characters, Ibag important on Karnam, Idar Nel Matra Namaku, Parishigi the Matulu. What is the location? Location or an Amazon forest on bordering Colombia and Brazil. Amazon on Carello, Villa Cardigalana, Adil Brazil, Columbia and Bagatula, Amazon Vachadana, E. Cinema Shoot Tether. The Verena Pradana Pata character number another. Karma Kate in the Varena, a character on a pronunciation, a print character, a Yana Google in Okipa in the pronunciation Kitila, Apo, Karma Kate in the Parana Petrolina spelling Nokiadi, Pinna Adiata Traveler, the Henry Theodor 
കോച്ച് ഗ്രൂൺബർഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ തിയോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുക ചെയ്താൽ മതി കാരണം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹീസ് എ ജർമ്മൻ എത്തനോളജിസ്റ്റ് രണ്ടാമത് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിൽ വരുന്നത് റിച്ചാർഡ് ഇവാൻസ് ഷൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു അമേരിക്കൻ പൊട്ടാനിസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഇവാൻസ്നോ റിച്ചാർഡ് ഇവാൻസ്നോ പരീക്ഷിക്കുക ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഉള്ളത് മാൻഡൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് മാൻഡൂക്ക എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം വരുന്നുണ്ടല്ലോ തിയോഡർ തിയോഡറിൻ്റെ ഗൈഡാണ് അദ്ദേഹം ലോക്കൽ ട്രൈബ് മാൻ ആണെങ്കിലും വെസ്റ്റേണൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രൈബ് മാൻ ആണ് ദെൻ ഒരു സ്പാനിഷ് പ്രീസ്റ്റുണ്ട് സ്പാനിഷ് പ്രീസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയൻ ആദ്യത്തെ ജേണിയിലാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മിഷണറീനെയാണ് അപ്പോൾ മിഷണറീനെ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ചോദ്യം വരും പിന്നെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിൽ വരുമ്പോൾ ആ മിഷണറിക്ക് പകരം പുതിയൊരാളവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാളൊരു ക്രൂവൽ ബ്രസീലിയനാണ് അയാൾ സ്വയം മെസിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നത്തെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അക്രൂണ പ്ലാൻറ്റ് തന്നെയാണ് കാരണം അതിനെ തേടിയിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് പിന്നെ ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷനും ഇതിലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീമുകളെന്ന് നോക്കാം തീംസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അഞ്ച് തീമുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ന്യൂ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് കൊളോണിയലിസം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിച്ചത് അതിൻ്റെ ഇതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഈ ഡയറക്ടർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺ ഹി വോണ്ട്സ് ടു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് കൊളോണിയലിസം ദെൻ ഹി വോണ്ട് ടു വോണേഴ്സ് വോൺ എസ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എബൌട്ട് ന്യൂ കൊളോണിയലിസം അതായത് ഒന്ന് കൊളോണിയലിസം നമ്മൾ ഈ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ കൊളോണിയലിസം ഉണ്ടാക്കി ഇമ്പാക്റ്റ് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം പുതിയൊരു സാധനം വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂ കൊളോണിയലിസം അത് നമ്മളെ വിഴുങ്ങാതെ നോക്കണം എന്ന് പറയാതെ പറയുകയാണ് ഡയറക്ടർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് തീംസ് ആണ് ഇതിലുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയലിസം ഓൺ ആമസോൺ ആമസോൺ കാർഡുകളെ എങ്ങനെയാണ് യൂറോപ്യൻ കൊളോണിയലിസം നശിപ്പിച്ചതെന്നാണ് ആദ്യത്തെ തീം രണ്ടാമത്തെ തീം എന്താണ് കൊളോണിയൽ എംപീരിയലിസം ആൻഡ് പവർഫുൾ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഡിസപ്പിയറിങ് കൾച്ചേഴ്സ് അതായത് സംസ്കാരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന നാമാവശേഷമായി പോകുന്ന സംസ്കാരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു പഠനമാണിത് സെക്കൻഡ് വൺ പിന്നെ തേർഡ് വൺ എ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ വൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ നേറ്റീവ്സ് എപ്പോഴും അത് വളരെ ഒരു സെൻട്രൽ തീമാണ് വൈറ്റ്സ് ആൻഡ് നേറ്റീവ്സും തമ്മിൽ ആഫ്രിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചറിലും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നൊരു തീമാണ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പെറ്റേണലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ഇഗ്നറൻ വെസ്റ്റേൺ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് നേറ്റീവ്സ് അതായത് ഈ നേറ്റീവ്സിനോട് പൊതുവേ വെള്ളക്കാർക്ക് ഒരു ധാരണ അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല ദേ ആർ ഇഗ്നറൻ ഈ പെറ്റേണലിസ്റ്റിക് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാനൊരു പോയത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ദ വൈറ്റ് മാൻ കിൽഡ് മൈ ഫാദർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേവിഡ് ഡി ഓപ്പൻ്റെ ഇതിലും സെയിം തീം തന്നെയാണ് വരുന്നത് പീറ്റർണൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് നിങ്ങളൊക്കെ താഴെ നിൽക്കേണ്ടവരാണ് സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾക്കേ അറിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്താഗതി പിന്നെ ദ മെറ്റീരിയലിസം ആൻഡ് വാനിറ്റി ഓഫ് ദ യൂറോപ്യൻസ് മെറ്റീരിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിനിമയിൽ വരുന്ന ഈ രണ്ട് പേരാണെങ്കിലും ദ ക്യാരി എ ലോട്ട് ഓഫ് ലഗേജ് വിത്ത് ദം അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ വെസ്റ്റേൺ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവരിൽ കുറേ ലഗേജ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഇറ്റ്സ് എ സൈൻ ഓഫ് മെറ്റീരിയലിസം വെൻ ദി ട്രാവൽ ദി ട്രാവൽ വിത്ത് എവറിങ് ഓക്കെ അതേസമയം ഓൺ ദി ഓപ്പോസിറ്റ് അതർ ഹാൻഡ് ദി നേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട തീമാണ് ഈ സിനിമയിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സമ്മറിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഞാനിത് വളരെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഈ സമ്മറി എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്നാലേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ദ ഫിലിം സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് യങ് കരമക്കാട്ടെ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓൺ ദ ഷോർ ഓഫ് എ റിവർ ഒരു റിവറിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള കരമക്കാട്ടെ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് സിനിമ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹീസ് ദ ലാസ്റ്റ് സർവൈവിങ് മെമ്പർ ഓഫ് ഹിസ് ട്രൈബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ട്രൈബിൽ അവസാനത്തെ സർവൈവിങ് മെമ്പറാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചുറ്റും കുറേ ബട്ടർഫ്ലൈസ് കിടന്ന് പറക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി സിംബോളിക് ബിക്കോസ് ഹി ഹാസ് ഇൻ ഗോട്ട് എനി വൺ ആ സമയത്ത് ഒരു ബോട്ടിൽ ടു പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് വൺ ഈസ് തിയോ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് കഥ തുടങ്ങുമ്പോൾ കാരണം യങ്
അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ തിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ കുറേ നല്ലതായിട്ട് ആമസോൺ ഫോറസ്റ്റിലുള്ള ആളാണ് സോ ഹി ഡാൻസസ് വിത്ത് ദ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഹി നോസ് ദ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഹി അമ്യൂസസ് എവരി വൺ സോ എവരി വൺ ഫീൽസ് വെരി ഹാപ്പി ഹൗ എ വൈറ്റ് മാൻ ക്യാൻ ഡൂ ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോമ്പസ് കാണാനില്ല സോ ഡോണ്ട് ഹി ഗെറ്റ്സ് റിയലി ആംഗ്രി ഹി ക്രിയേറ്റ്സ് എ ടാൻഡ്രം സെയിങ് ദാറ്റ് സമൺ ഹാസ് ടോൾ ഇസ് കോമ്പസ് ഈ കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സിമ്പിളൈസസ് നോളജ് ഓക്കെ കാരണം ആ കോമ്പസ് ഇല്ലാണ്ട് അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹി ഫീൽസ് ദറ്റ് ദ നേറ്റീവ്സ് ഹാവ് സ്റ്റോൾ ഇൻ ഇറ്റ് മോർ ഓവർ ഹി ഇസ് വറീഡ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദേ സ്റ്റാർട്ട് യൂസിങ് കോമ്പസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ദേ വിൽ ബിക്കം മോർ പവർഫുൾ അപ്പോൾ ആ നോളജ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല അതൊരു വൈറ്റ് മാൻ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് ദേ വിൽ നോട്ട് ഗിവ് യു ദ എൻറ്റയർ നോളജ് ദേ വിൽ കീപ്പ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഈ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് എഗ്രിമെൻറ്റിലൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയില്ല അവർ ആ ടെക്നോളജി ഒരിക്കലും നമുക്ക് തരില്ല ദേ വിൽ ഗിവ് യു ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ബട്ട് ടെക്നോളജി തരില്ല അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഈ ഡയറക്ടർ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ സിനിമയുടെ ഒരു ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നു കഥ അവസാനിക്കുന്നില്ല അത് ടുവേഡ്സ് എൻഡ് ആണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിൽ വയസ്സായിട്ടുള്ള കരമക്കാട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ആമസോണിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ പുതിയൊരാൾ വരികയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇവാനാണ് അമേരിക്കൻ ബൊട്ടാണിസ്റ്റ് ആണ് ആദ്യം ജർമ്മൻ എത്തനോഗ്രാഫറാണല്ലോ വന്നത് ഇവാൻ വരുന്നത് ഇവാൻ ഹാസ് ഓൾറെഡി റെഡ് ദ വർക്ക് ഓഫ് തിയോ തിയോയുടെ വർക്ക് ഓൾറെഡി വായിച്ചിട്ടാണ് ഇവാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഹി സെയ്സ് ഹി വോണ്ടഡ് ഹിം ടു ഷോ ഹിം ദിസ് പ്ലാൻറ്റ് യക്രൂണ അതിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ യക്രൂണ പ്ലാന്റിന് റബ്ബർ പിന്നെ റബ്ബറിൻ്റെ ഗ്രോത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് ഒരുപാട് റബ്ബർ ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ ഒരുപാട് വരുന്നത് അതിന് കാര്യം അമേരിക്കയിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ കുറേ ഓട്ടോമൊബൈൽസ് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഓട്ടോമൊബൈൽസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടത് ടയറാണ് കാരണം ടയറില്ലാണ്ട് ഓടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് റബ്ബർ വേണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പിന്നീട് കേരളത്തിലൊക്കെ ഈ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് തുടക്കം ആദ്യം ഈ ആമസോൺ കാർഡുകളിലും പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ കാർഡുകളിലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഇതിന് ഭയങ്കര ഗുണം ചെയ്യും അതാണ് ഈ ബൊട്ടാണിസ്റ്റ് അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം കരമക്കാട്ടെ ഒന്നതിന് അദ്ദേഹം വയസ്സ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര മെമ്മറി ലോസ് ഒക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഹി ഈസ് നോട്ട് റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് ദൻ ഹി ഓഫർ സം മണി ബട്ട് ഹി സെയ്സ് ഓക്കെ ഐ എം റെഡി ടു ഹെൽപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നിടത്താണ് ഒരു ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും നയൻറ്റീൻ നോട്ട് നയനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഡാർക്ക് സൈഡ് ഓഫ് യൂറോപ്യൻ മിഷണറിയാണ് അതിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ കരമക്കാട്ടെയും തിയോവും കൂടി വരുമ്പോൾ അവരൊരു മിഷണറി ഒരു സ്പാനിഷ് പ്രീസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു മിഷണറിയുടെ അടുക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ അവിടെ ഒരു സ്പാനിഷ് പ്രീസ്റ്റ് ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹം ഈ ഇൻഡിജിനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അടിക്കുക ഉപദ്രവിക്കുക ഹി ഈസ് വെരി ക്രുവൽ പേഴ്സൺ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിൽ ഇവർ വീണ്ടും ഈ പുതിയ ആളുടെ കൂടെ ഓക്കെ ഇവാൻ്റെ കൂടെ വരുമ്പോൾ ആ സ്പാനിഷ് പ്രീസിന് പകരം അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്രസീലിയനാണ് നടത്തുന്നത് അയാൾ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്ന അയാൾ ഈശോ ആണെന്നാണ് ദ മെസിയ ഓക്കെ ഇയാളാണെങ്കിൽ വളരെ ക്രൂവലാണ് നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് അന്ന് കുട്ടികളായിരുന്ന പോലെയൊക്കെ വളർന്നു വലുതായി എന്ന് അവരൊക്കെ ആകെ എന്താ പറയുക ഈ ദ ഹാവ് ലോസ് ദയർ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഓൾ മോസ്റ്റ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്ലി ഈ മെസിയ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രസീലിയൻ ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ആൾ ഹി ടേക്സ് യങ് ഗേൾസ് ടു ബെഡ് അപ്പോൾ വളരെ ക്രൂവലായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇവർ വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വളരെ സുഖമില്ലാണ്ട് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആരെയും ഇയാൾ വരാൻ അടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഓക്കെ അതായത് ബൈബിളിലെ മെജായി അതായത് ഈ മൂന്ന് കിങ്സ് വരുന്നുണ്ട് പ്രീ ജീസസ് ക്രൈസ് എനിക്കുമ്പോൾ കാണാനായിട്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ തൻ്റെ ഭാര്യ ലക്ഷ്യം കഴിയുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷേ ഈ വയസ്സായിട്ടുള്ള കരമക്കാട്ടേനെ അയാൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടും
uh, യൂറോപ്യൻ തിങ്സ് വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് തീം ഓഫ് ജേർണി ആണ് യക്രോണ പ്ലാൻറ്റ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് സിംപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഈസ് എന്തിനാണ് യൂറോപ്യൻസ് യാത്ര ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളതാണ് ആക്ച്വലി ദേ സ്റ്റാർട്ട് ട്രാവലിംഗ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഫോർ ത്രീ തിങ്സ് വൺ ഈസ് ഫോർ പ്രോഫിറ്റബിൾ ട്രേഡ് ആൻഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ടു സ്പ്രെഡ് ഗാഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അവർ യാത്ര ചെയ്ത് അത് മൂന്നുമാണ് ഈ ഇതിൽ ഈ അക്രൂണ പ്ലാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മിഷണറീസ് ഇൻ ദ ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആമസോൺ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആമസോൺ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലി ആമസോൺ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ നേറ്റീവ്സ് ഓക്കെ ദ വ് ഡെവാസ്റ്റേറ്റഡ് ദ റിമൂവ് ദ പ്ലാൻറ്റ് ദ ഹാവ് കിൽഡ് വൺ ലാക്ക് ഇൻഡിജിനിയസ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് പ്ലാൻറ്റഡ് റബ്ബർ ഓക്കെ ആൻഡ് ഫൈനൽ ഓഫ് ക്യാരക്ടർ ഓഫ് കരമക്കാട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കരമക്കാട്ടി യങ് കരമക്കാട്ടി ആൻഡ് ദ ഓൾഡ് കരമക്കാട്ടി യണ്ടർ ഗോസ് എറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എ മെറ്റാം ഓഫ് ഫോസിസ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് തീരും അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്താൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ക്ലാസ് വാല്യൂബിൾ ആയിരുന്നു എന്ന് ഐ വിൽ സി യു ഇൻ അണ്ടർ ക്ലാസ്